こんにちは。シスコでエンジニアをしております。ミノーラです。今回は、サウザンドアイのクラスターと呼ばれる機能を紹介します。エンタープライズエージェントがたくさん存在する場合、すべてのエンタープライズエージェントのリソースを有効活用できず、特定のエンタープライズエージェントに負荷が集中してしまうケースがあるかと思います。このようなケースで役に立つ機能がクラスターになります。クラスターを使用することでエンタープライズエージェントをグループ化することが可能です。管理者はクラスターに対してテストを割り当てます。すると自動的にクラスターに所属する負荷の最小なエンタープライズエージェントにテストが割り当てられます。この結果、クラスターに所属する各エンタープライズエージェントのリソースを均等に使用することが可能です。では、ここからカタリスト9300のスイッチ1とスイッチ2の上で動作している2台のエンタープライズエージェントをクラスターを使用してグループ化し、クラスターに対してテストを割り当ててみます。まず、クラスターに所属させたいエンタープライズエージェントを適当に1台選択します。今回はスイッチ1の上で動作しているエンタープライズエージェントを選択します。そして、Add Agent to c l u s t e をクリックします。今回は、クラスターを新規作成するので、Add to New Cluster を選択し、クラスターの名前を入力し、Add をクリックします。スイッチ1上で動作しているエンタープライズエージェントに、クラスターに所属していることを示すアイコンが追加されたことが確認できます。では、次に、スイッチ2の上で動作しているエンタープライズエージェントを選択します。そして、Add Agent to Cluster をクリックします。Add to Existing Cluster を選択し、先ほど作成したクラスターを指定し、Add をクリックします。作成したクラスターは、クラスターズタブから確認可能です。作成したクラスターをクリックすると、スイッチ1とスイッチ2が所属していることが確認できます。では、続いてテストを作成し、クラスターに割り当ててみます。エージェンツをクリックし、ビルトインラベルズにエンタープライズクラスターを指定します。すると、先ほど作成したクラスターが表示されますので、こちらを選択し、Create New Test をクリックします。作成したテストのパスビジュアライゼーションを見ると、今回作成したテストが、スイッチ2の上で動作しているエンタープライズエージェントに割り当てられていることが確認できます。最後、まとめになります。クラスターを使用することで、エンタープライズエージェントをグループ化でき、クラスターに所属する各エンタープライズエージェントのリソースを均等に使用することが可能です。エンタープライズエージェントがたくさん存在するお客様は、ぜひ一度クラスターを使用してみてはいかがでしょうか